హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నన్ను చాలా మంది చాలా విధాలుగా చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు బట్ అందులో నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా ఈ డిప్లొమా వాళ్ళకైనా డిగ్రీ వాళ్ళకైనా ఇంకెవరికైనా సరే టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకైనా సరే చాలామంది విలేజ్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అంటే ఒక భయం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీషు సింపుల్గా ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా మాట్లాడగలగాలి అట్లీస్ట్ మనం ఇంటర్వ్యూలో చెప్పే విధంగా అయినా జనరల్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగితే వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సో జాబ్ కొడతాను అనే ఒక నమ్మకం వస్తుంది సో అట్లాంటి వాటికి మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలి డైలీ అనే విషయం గురించి మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను నేను లేస్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో గైజ్ చాలామంది చాలా రకాలుగా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ముఖ్యంగా మీరు ఏం చేయాలంటే డైలీ ఒక వర్డ్ని మీరు అనుకోండి ఆ వర్డ్ని రాసుకొని దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారు అని మీరు రాసుకొని దాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉటిలైజ్ చేస్తాము అనే విషయం గురించి మీరు జస్ట్ అవగాహన తెచ్చుకోండి అంటే డైలీ ఒక వర్డ్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి సో ముఖ్యంగా ఇట్లాంటి వాటి కోసం మీకు ఏమవుతుందంటే మీరు ఏదో డిక్షనరీలో రాసుకొని లేదంటే యాప్లో చూసుకొని ప్రిపేర్ అయితే వర్కౌట్ కాదు సో మీకు వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది సో వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీలో ఏమవుతుందంటే ఒక వర్డ్ ఇచ్చి దాని గురించి డిస్క్లేషన్ ఇచ్చి ఆ రూట్ వర్డ్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు మన నాన్న ఆ తాత అనుకో తాత తాతకి అత్తలు మామూలు తాతకి కొడుకులు కూతురులు తర్వాత అమ్మ నాన్న అమ్మకి మళ్ళీ అత్తలు బాబాయిలు ఇట్లా ఇట్లా ఉంటారు కదా అట్లా అన్నట్టు తాత అనే వాడు రూట్ వర్డ్ సో అట్లా ప్రతి ఒక్క ఇంగ్లీష్ పదానికి వర్డ్కి ఒక రూట్ వర్డ్ ఉంటుంది ఆ రూట్ వర్డ్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతారు ఆ వర్డ్ పవర్ మేడీజీలో రూట్ వర్డ్స్ గురించి బాగా ఉంటుంది రూట్ వర్డ్ తీసుకొని దాని మీద రకరకాల వచ్చిన అన్ని పదాలన్నీ చెప్తూ ఉంటారు సో అది ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అది చేయడం చాలా అంటే చాలా బెటర్ మీరే కాదు ఎవరైతే ఫారెన్ వెళ్ళి చదువుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసే పదే అది కాబట్టి ఆ బుక్ వాళ్ళకని కాదు ఎవరైనా సరే వాడుకోవచ్చు డిక్షనరీ కంటే చాలా బెటర్ అన్నట్టు అది డిక్షనరీలో మీకు మీనింగ్ తెలుస్తుంది ఇదేమో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి తెలుస్తుంది తర్వాత మీరు ఏ విధంగానైనా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ స్కిల్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే చిన్న చిన్న విషయాలు అన్నట్టు సపోజ్ మీరు ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకటి రెండు అనే బదులు వన్ టూ అనండి ప్లీజ్ కమ్ అనండి గో అవే అనండి నో నో ఐ డోంట్ వాంట్ అనండి హ్యా నా వద్దు నీ దినా నీ బో అనే బదులు ఐ డోంట్ వాంట్ ఐ డోంట్ గో సో ఐ విల్ డూ ఇట్ అయ్యా ఐ క్యాన్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న వర్డ్స్తో స్టార్ట్ చేయండి ఇంగ్లీష్ అనేది ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీలో ఉన్న భయం పోతుంది మీరు తప్పుగా మాట్లాడతారేమో నేను ఎవరైనా తప్పు అనుకుంటారేమో ఇట్లాంటి రకరకాల క్వశ్చన్స్ అనేవి పోతాయి చిన్న చిన్న పదాలు చేయడం వల్ల మాట్లాడడం వల్ల మీకు ఆటోమేటిక్గా చాలా అంటే చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది చాలా అంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీరు ఎవరిలో అయినా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడగలుగుతారు భయం ఏమవుతుంది అసలు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ముఖ్యంగా మనకు ఉండాల్సింది ఏంటంటే మనకి లోపల ఒక తపన ఖచ్చితంగా నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అని సో అది ఖచ్చితంగా ఉన్నప్పుడే ఇవన్నీ మీరు చేయగలుగుతారు సో అది కూడా తెచ్చుకోండి మీరు ముఖ్యంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ సిఎన్ఎన్ బీబీసీ ఇట్లాంటి వాటికి ఇంగ్లీష్ నవల్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీస్ కానీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ చూస్తూ ఉండండి సో ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ చూస్తూ ఉండండి ఇంగ్లీష్ టాక్ షో చూడండి అంటే సెమినార్స్ కానీ లేదంటే ఇట్లా సెలబ్రిటీస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి కదా వాటి చూస్తూ ఉండండి అండ్ సబ్ టైటిల్స్ మూవీస్లో కింద సబ్ టైటిల్స్ వస్తాయి కదా అట్లాంటి మూవీస్ చూస్తూ ఉండండి అవి చదువుతూ ఉండండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే తెలియకుండానే మీరు ఆటోమేటిక్గా వాటిని మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో అది ఒక మంచి ప్రాక్టీస్ అన్నట్లు సో ఇట్లాంటివన్నీ అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఎ డే ముప్పై నిమిషాలు ఒకరోజు మీరు చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీకు వితిన్ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది బట్ ఆ తర్వాత కూడా మీరు కంటిన్యూ చేయాలి మూడు నెలల తర్వాత నాకు వచ్చేసింది నాకు చాలు అనుకుంటే వర్కౌట్ కాదు సో ఇక్కడ మీరు వెయిట్ వెయిట్ నుంచి బాగా నేర్చుకోగలుగుతారో నేను కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తాను అవేంటంటే మన ఇండియన్ మీడియా నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్ డిస్కవరీ ఛానల్ హిస్టరీ ఎయిటీన్ ఛానల్ ఇవి ఇంగ్లీష్లో చూడండి ఇంకా కొంతమంది వ్లాగర్స్ అంటారు అంటే వీడియో లాగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా యూట్యూబ్లో వీడియో లాగ్స్ అంటే వాళ్ళు పర్టికులర్ ఏరియాకి వెళ్ళి ఆ ఏరియా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదంటే హోటల్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదంటే ఐలాండ్స్కి వెళ్ళి లేదంటే రైనీ సీజన్ ఇట్లా రకరకాలుగా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చేసే వాళ్ళే చూడండి ఇంకా ఫుడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి వీడి యూట్యూబ్లో ఫుడ్ వీడియోస్ అంటే ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి లేదంటే రకరకాల ఫుడ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా
సో ఒక పెద్ద సెంటెన్స్ని ఒక సింపుల్ వర్డ్తో క్లియర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను మానికర్ బ్లాగ్స్ అని పెట్టాను మానికర్ అంటే పదం ఏంటంటే ఏ పర్సన్ హూ చేంజ్డ్ హిజ్ నేమ్ అని అర్థం అన్నట్టు సో అట్లా నేను పెట్టుకోగలిగాను సో అట్లా ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్కి ఒక పదంతో అయిపోతుంది అట్లాంటివి కూడా నేర్చుకుంటే చాలా యూజ్ అవుతాయి మీకు ఇక బుక్స్ తీసుకున్నట్లయితే కామిక్స్ బుక్స్ మిస్ట్రీస్ నవెల్స్ ఇట్లాంటి చదువుతూ ఉండండి ఇంకా బయోగ్రఫీ బుక్స్ ఫిక్షన్ బుక్స్ ఇట్లాంటి చదువుతూ ఉండండి ఇంకా ముఖ్యంగా రొమాన్స్ అండ్ లవ్ బుక్స్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయి సో మీరు ఏ సినిమాలో చూసినా హీరో హీరోయిన్స్ మీరు సింపుల్గా ఒక అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అదేంటంటే సిడ్నీ షెల్డన్ అనే ఆథర్ బుక్స్ ఎక్కువ చదువుతూ ఉంటారు లవ్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఏమవుతుందంటే అవి మీకు జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఎవరైనా చదవగలుగుతారండి ప్రపంచంలో కాబట్టి అట్లాంటి లవ్ రొమాన్స్ బుక్స్ మీరు చదివినట్లయితే చాలా అంటే చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది సో దాన్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా చదవడం ఇంగ్లీష్లో సో ఇంగ్లీష్లో చదువుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ బ్రెయిన్లో ఫీడ్ అయిపోతుంది సో ఎవరు లేనప్పుడు కొంచెం గట్టిగా చదవండి గట్టిగా చదివితే ఇంకా త్వరగా ఫీడ్ అవుతాయి సో గైజ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న పద్ధతులు మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల మీరు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో మీరు మాట్లాడగలుగుతారు సో ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంట్లో వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న పదాలను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉండండి అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి చాలా ఈజీ అంటే ఈజీగా మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలుగుతారు ఫస్ట్ మీ బ్రెయిన్లో నుంచి మీ హార్డ్లో నుంచి భయం పోయింది అంటే మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేసినట్టే రైట్ గైస్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అని ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియో కలదు అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ గై